ஹலோ சில்ட்ரன் இன்றைக்கி எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் டென் தான் பார்க்க போகிறோம் ஆட் த ஃபாலோயிங் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு சப்டிவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் ஸோ ரெண்டு டெசிமல் நம்பர் ஆட் பண்ணும்போது நம்ம ஒன்றே ஒன்று தான் கவனிக்கணும் என்னென்னா டெசிமல் பாயிண்ட்டை ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு தான் நம்ம கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இதை எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம்னா நம்ம ஈஸியாக ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து தேர்ட்டி பாயிண்ட் நைன் அப்படியே எழுதிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த நம்பரை எழுதும் போது இந்த டெசிமல் பாயிண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஹோல் நம்பர் எழுதும் போது ஃபிஃப்டி டூ அதுக்கப்புறம் டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து டூ டிஜிட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இப்போ பாயிண்ட்டுக்கு பக்கத்தில் தான் இந்த ஃபஸ்ட்டு நம்பர் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது தனியாக செப்பரேட்டாக எழுதிக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு ஸ்பேஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம ஒரு ஜீரோ சேர்த்துக்கலாம் எப்படி வந்து ஒரு ஹோல் நம்பருக்கு நமக்கு பிஃபோராக ஜீரோ இருந்தால் அதுக்கு வேல்யூ இல்லைங்கிற மாதிரி அர்த்தமோ அதே போல் தான் டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் வரும்போது அது லாஸ்ட்டாக என்டிங்கில் நம்ம ஆட் ஜீரோஸ் ஆட் பண்ணாலும் அதுக்கு வேல்யூ கிடையாது ஸோ நம்ம அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ இதை ஆட் பண்ணும்போது நார்மலாக ஆட் பண்ணுற மாதிரி தான் ஸோ ஜீரோ ப்ளஸ் த்ரீ த்ரீ நைன் ப்ளஸ் செவன் சிக்ஸ்டீன் வரும் ஸோ சிக்ஸ் ஒன் கேரி ஓவர் கொடுத்துடலாம் இந்த டெசிமல் பாயிண்ட்டை வச்சுட்டு தான் நம்ம அடுத்ததை ஆட் பண்ணணும் ஸோ டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ எயிட் ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் இப்போ அடுத்த சம் பார்க்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு டெசிமல் நம்பரை ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் எழுதிக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஓகே அடுத்து இந்த நம்பர் எழுதும்போது ஃபஸ்ட்டு இந்த டெசிமல் பாயிண்ட்டை வச்சுட்டு ஹோல் நம்பரில் டூ டிஜிட்ஸ் தான் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை ஸ்ட்ரைட் ஸ்ட்ரைட்டாக எழுதிக்கலாம் அடுத்து வந்து இந்த டெசிமல் பாட் எழுதும்போது நமக்கு மேலே இருக்கிறதுல டூ டெசிமல் பாட் இருக்கு செகண்ட் நம்பரில் வந்து த்ரீ டெசிமல் பாட் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்பர்ஸ் எப்போவுமே வந்து அடிஷனில் ஸ்ட்ரைட் ஸ்ட்ரைட்டாக தான் எழுதணும் ஸோ டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு பக்கத்தில் எயிட் எழுதிக்கலாம் அதுக்கடுத்து இதுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக ஃபைவ் சிக்ஸை வந்து செப்பரேட்டாக எழுதிக்கிறோம் இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு ஸ்பேஸ் இருக்கிறனால நம்ம ஜீரோ சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணுறது நார்மலாக தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ சிக்ஸு செவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் டுவெல் ஒன் கேரி ஓவர் எயிட் ப்ளஸ் ஒன் நைன் ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஒன் கேரி ஓவர் இந்த டெசிமல் பாயிண்ட்டை வச்சுட்டு தான் அதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணணும் ஸோ நைன் ஃபைவ் ஸோ இது தான் நம்மளோட ஆன்சர் ஓகே இப்போ அடுத்த சம் பார்க்கலாம் எவ்ரி டே மலர் ட்ராவல்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டூ ஜீரோ கிலோமீட்டர் பை பஸ் அண்ட் டூ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஃபைவ் மீட்டர் பை வாக் டு ரீச் த ஸ்கூல் ஃபைன் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்கூல் ஃப்ரம் ஹ ஹவுஸ் இன் கிலோமீட்டர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அவள் பஸ்ஸில் வந்து இவ்வளோ கிலோமீட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து வாக் நடந்து போகிறது இவ்வளோ மீட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ டோட்டலாக அவளோட டிஸ்டன்ஸ் கவர்டு ஃப்ரம் ஸ்கூல் ஃப்ரம் ஹவுஸ் டு ஸ்கூல் அந்த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோங்கிறத கிலோமீட்டரில் நம்ம கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டுமே கிலோமீட்டரில் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு தான் ஆட் பண்ண முடியும் ஸோ பை பஸ் வந்து அவள் இவ்வளோ கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணுறான் பை வாக் வந்து இவ்வளோ மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ இப்போ வந்து மீட்டரில் இருக்கிறதையும் நம்ம கிலோமீட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம் நமக்கு தெரிஞ்ச ரிலேஷன் என்னென்னா ஒன் கிலோமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் மீட்டர் நமக்கு தெரியும் இப்போ கொடுத்துருக்க நம்பர் வந்து நமக்கு மீட்டரில் இருக்கு இல்லையா ஸோ மீட்டர்லேருந்து நம்ம கிலோமீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டிவைடிங் பை தௌசண்ட் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஃபைவ் மீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஃபைவ் பை தௌசண்ட் தௌ தௌசண்ட்னால் டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு கிலோமீட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ணிட முடியும் ஸோ இப்போ கீழே மூணு ஜீரோ இருக்குது அப்படின்னா மூணு டெசிமல் நம்பர் வந்து நம்ம பேக்கில் மூவ் பண்ண போகிறோம் டெசிமல் பாயிண்ட்டை மூணு நம்பர் பேக்கில் மூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கேருந்து ஒன் டூ த்ரீ ஸோ நம்மளோட டெசிமல் பாயிண்ட் இங்கே வரப்போகுது அப்போ நம்ம பிஃபோரில் லாஸ்ட்டாக ஸ்டார்டிங்லேயே டெசிமல் பாயிண்ட் வரனால நம்ம ஜீரோ போட்டுக்கிறோம் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ நைன் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் அவள் வந்து நடந்து போகிறான்னு அர்த்தம் ஓகே இப்போ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதிக்கலாம் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை பஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டூ ஜீரோ இப்போ இதுவும் வந்து நமக்கு டெசிமல் பாயிண்ட்டில் கிடச்சாச்சு இல்லையா இப்போ இதை வந்து நம்ம எப்படி டெசிமல் அடிஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா டெசிமல் பாயிண்ட்டை வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வைக்கணும் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை வாக்கில் டெசிமல் பாயிண்ட்டை ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுட்டு
அதுக்கப்புறம் வந்து டெசிமல் பாயிண்ட்டை ஸ்ட்ரைட்டாக ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஹோல் நம்பர் எழுதிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் டூ டிஜிட்ஸை வந்து ஸ்ட்ரைட் ஸ்ட்ரைட்டாக எழுதி இப்போ நம்ம சப்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் நார்மல் சப்ராக்ஷன் மாதிரி தான் டெசிமல் பாயிண்ட்டை ஸ்ட்ரைட்டாக வைக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ செவனில் ஃபைவ் பண்ண டூ நைனில் எயிட் பண்ண ஒன் டெசிமல் பாயிண்ட் ஸோ டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ தான் இதோட ஆன்சர் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் தேர்ட்டின் சப்ராக்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் ஃப்ரம் டுவெல் பாயிண்ட் செவன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுலேயும் வந்து சப்ராக்ஷனில் ஃப்ரம்ங்கிற வேர்டு இருக்குது ஸோ ஃப்ரம்க்கு அடுத்த இருக்கிற நம்பர் தான் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு வரணும் ஸோ ஃப்ரம் டுவெல் பாயிண்ட் செவன் அப்படின்னு சொல்லும் போது டுவெல் பாயிண்ட் செவன்லேருந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ நைனாக சப்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ டுவெல் பாயிண்ட் செவன்லேருந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ நைனாக சப்ராக் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ டெசிமல் சப்ராக்ஷன் பார்க்கலாம் ஸோ டெசிமல் சப்ராக்ஷனில் நமக்கு டெசிமல் பாயிண்ட் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும் இல்லையா ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து டுவெல் பாயிண்ட் செவன் எழுதிக்கலாம் அதுக்கடுத்து வந்து டெசிமல் பாயிண்ட்டை ஸ்ட்ரைட்டாக ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு த்ரீ வந்து டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு பக்கத்தில் அதே போல் ஜீரோ நைன் அப்படிங்கிறதையும் டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு பக்கத்தில் இருந்து தான் எழுத போகிறோம் ஸோ இதுக்கு பக்கத்தில் நைன் நைனை வந்து செப்பரேட்டாக எழுதிக்கிறோம் இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு ஸ்பேஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லும்போது ஜீரோ சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம செப்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஜீரோவில் நைன் மூட முடியாது ஸோ பாரோ ஃப்ரம் ஹியர் லெஸ் ஒன் நம்பர் கிவ் ஒன் நம்பர் டென்னில் நைன் போனால் ஒன் சிக்ஸ் அப்படியே எழுதிக்கலாம் டெசிமல் பாயிண்ட் டூவில் த்ரீ மூட முடியாது ஸோ பாரோ ஃப்ரம் ஹியர் லெஸ் ஒன் நம்பர் கிவ் ஒன் நம்பர் டுவெலில் த்ரீ போனால் நைன் ஸோ நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் தான் இதோட ஆன்சர் இப்போ அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர்டீன் அதுவும் சப்ராக்ஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க சப்ராக் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் டூ ஃப்ரம் எயிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் ஸோ ஃப்ரம்க்கு அடுத்து இருக்கிற நம்பர் தான் நம்ம ஃபஸ்ட் எழுதணும் இல்லையா ஸோ எயிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைனில் இருந்து தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் டூவை சப்ராக் பண்ணணும் ஸோ இதில் ஹோல் நம்பர் பார்க்கும்போதே நமக்கு தெரியுது எயிட்டி சிக்ஸ் தான் கிரேட்டர் நம்பர் தேர்ட்டி டூ வந்து ஸ்மால் நம்பர் ஸோ கிரேட்டர் நம்பர்லேருந்து தான் நம்ம எப்போவுமே சப்ராக்ஷன் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ எயிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன்லேருந்து தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் டூவை சப்ராக் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எயிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் எழுதிக்கலாம் செகண்ட் நம்பர் எழுதும்போது டெசிமல் பாயிண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஹோல் நம்பர் எழுதிக்கலாம் தேர்ட்டி டூ இப்போ இதுக்கு அடுத்து வந்து டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு பக்கத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ ஜீரோ ஃபோர் டூ செப்பரேட் செப்பரேட்டாக எழுதிக்கலாம் இங்கே வந்து நம்ம ஜீரோஸ் போட்டுக்கணும் அதுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக ஓகே ஸோ இப்போ சப்ராக்ட் பண்ணும்போது ஜீரோவில் டூ மூட முடியாது ஸோ பாரோ ஃப்ரம் ஹியர் இங்கேயும் எதுவும் இல்லை ஸோ இங்கேருந்து பாரோ பண்ணுறோம் லெஸ் ஒன் நம்பர் கிவ் ஒன் நம்பர் திரும்ப லெஸ் ஒன் நம்பர் கிவ் ஒன் நம்பர் இப்போ டென்னில் டூ போனால் எயிட் நைனில் ஃபோர் போனால் ஃபைவ் எயிட் டெசிமல் பாயிண்ட் வச்சோன்னா ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் எயிட் ஓகே இப்போ அடுத்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டின் நரேன் பாட் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் கிலோகிராம் ஆஃப் மேங்கோஸ் ஆன் த வே ஹோம் ஹி கேவ் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ கிலோகிராம் ஆஃப் மேங்கோஸ் டு இஸ் சிஸ்டர்ஸ் ஃபேமிலி ஃபைண்ட் த வெயிட் ஆஃப் த ரிமைனிங் மேங்கோஸ் ஸோ அவன் வாங்கின மேங்கோஸ்லேருந்து கொஞ்சம் மேங்கோஸை வந்து அவன் சிஸ்டர்ஸ் ஃபேமிலி கொடுத்துட்டான் ஸோ ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ கொஞ்சத்து நம்ம கொடுத்துட்டோம் கொஞ்சத்து யூஸ் பண்ணிட்டோம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது நம்ம சப்ராக்ட் தான் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ இப்போ இதுலேயும் வந்து நம்ம டெசிமல் சப்ராக்ஷன் தான் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதிக்கலாம் ஓகே ஸோ எப்படி ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதிக்கிறோம்னா மேங்கோஸ் பாட் பை நரேன் அவன் வாங்கினதை வந்து மேலே எழுதிக்க போகிறோம் மேங்கோஸ் கிவன் டு சிஸ்டர்ஸ் ஃபேமிலி அவன் சிஸ்டர்ஸ் ஃபேமிலி கொடுத்ததை வந்து அடுத்த லைனில் எழுதிக்கிறோம் அடுத்து வந்து வெயிட் ஆஃப் த ரிமைனிங் மேங்கோஸ் தான் நம்மளோட ஆன்சராக இருக்கும் இல்லையா சப்ராக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதே போல் வேர்ட் ப்ராப்ளமில் நம்ம என்ன கவனிக்கணும் அப்படின்னா எப்பவுமே வந்து ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டால் தான் நம்ம நம்பர்ஸை ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டு ஆட் பண்ணுறதோ சப்ராக்ட் பண்ணுறதோ பண்ண முடியும் ஸோ ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரைட்டாக எழுதிட்டு இப்போ நம்ம நம்பர்ஸ் கொடுக்க போகிறோம் மேங்கோஸ் பாட் பை நரேன் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் கிலோகிராம் இல்லையா ஸோ இது வந்து டெசிமல் சப்ராக்ஷன் சொல்லும்போது டெசிமல் பாயிண்ட்டை ஸ்ட்ரைட்டாக வைக்கணும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் எழுதிக்கலாம் அடுத்து வந்து மேங்கோஸ் கிவன் டு சிஸ்டர்ஸ் ஃபேமிலி வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ